Hola a todos aldeanos, bienvenidos a un nuevo video de la aldea y bienvenidos a una nueva provincia junto a la aldea porque estamos llegados a San Luis, llegamos hace unos días a San Luis, salimos detrás de la sierra y lo más cercanito que teníamos era Merlo, pasamos unos pocos días trabajando en Merlo y nos vinimos después a este hermoso lugar que se llama Los Molles. Llegamos a este lugar eh, mediante la aplicación iOverlander que contaba con algunos recursos que a nosotros nos iban a servir para trabajar como puede ser agua, electricidad y wifi que era lo que estábamos necesitando y porque tiene una tranquilidad este lugar increíble. Así, ah, mira, me quedo callado un segundo. Increíble. Solo naturaleza, solo cosas lindas. Tiene parrillas, tiene canilla por acá unos metros más canilla, en todas las cositas rosas que ustedes ven tiene enchufes, la verdad lleno de mesitas, un lugar súper súper lindo y súper atencioso, pero bueno, es tan bueno y es tan lindo que eh, han pasado cosas que prefiero que se los cuente Valen realmente porque ella es a quien le han dado las indicaciones. Amor, buenas. Hola, buen día. <risa> Gordi, me contabas que fue bien, a vos que te contaron qué fue lo que pasó con esto de los molles. Sí. Estaba preparando todo para salir a un nuevo lugar eh, Lo que pasó fue que cuando yo llegué Pregunto porque acá había un punto de Overlander antiguamente Entonces yo me bajo y consulto con la persona que atendía ahí de la Secretaría de Turismo Si podíamos estar y la mujer me dijo mira acá no es el punto, es en el camping El Talar Me dice, yo le digo Pero nosotros no podemos pagar camping todos los días Porque vivimos así viajando Estamos buscando un lugar donde poder usar internet para trabajar y ahí la mujer me dice, bueno, les voy a hacer una autorización para que puedan estar. Y me contaba que generalmente antes, cuando dejaban estacionar acá, venían de a grupos, se instalaban de a dos o tres motorhomes, y que han roto y desechado caca y las cosas, eh, los tanques de aguas negras, los desechaban acá, en, se generaba un olor horrible. Entonces eh, nos decía como que bueno, que, que lo tuvieron que prohibir lamentablemente porque eh, los que venían via de viaje con motorhome y vehículo hacían mucho desastre. Han roto todos los parrilleros de allá atrás. Entonces, bueno, me dijo que nos iban a hacer una excepción, nos hicieron una autorización que tenemos ahí, que ahora la voy a mostrar para que podamos estar, pero nos dijeron que no, no permitan. Pero por favor, si pueden ustedes contar por qué eh, no estamos permitiendo que se estacionen en este lugar, cuéntenlo, porque lamentablemente dice, no es algo que tenemos en contra de los motorhome. Y viste, amor, que en... Vení, sumate <ríe> la charla. Viste que nos había pasado que ya en, en la otra provincia, en Córdoba, antes de venirnos, nos sacaron de buena sí. forma, pero nos... nos pidieron por favor con todo respeto que nos vayamos de la playa del bañero donde estábamos. A nosotros como nos habían comentado lo mismo en, el, en la parte de Santa Rosa de Calamuchita, creíamos que era quizás Córdoba, teníamos de vista si en Córdoba no estaban muy permitidos los motorhome. Pero una provincia después, un objetivo después, ya pasa que en otra provincia ya lo mismo. Sí, me parece que es una responsabilidad nuestra como comunidad viajera, ¿no? Eh, transmitir esto del respeto, de la empatía por los otros, porque... Piensen que si uno hace lío, el que viene atrás nuestro va a la ser paga. perjudicado y va a tener sí. que pagar. Con respeto y empatía, vos vas, preguntás en un lugar muy adecuadamente y como en este caso a nosotros nos han hecho una excepción con una autorización por si la policía nos venía a sacar. A ver. Sí, ahora le voy a mostrar. Y no solo eso, amor, te cuento. ¿Alguien está listo para viajar? ¿Me dejás, hijo? A ver, ¿está por acá, amor? Sí, estaba en la guantera, para que no se pierda. Ella sabe que vamos a viajar y se pone ahí. Eh, bueno, ¿ves? acá nos dicen nuestro nombre, nuestro apellido. Y nos dieron dos autorizaciones. Una para que podamos trabajar en el patio de la oficina de turismo, que es este patio. Que como decimos, ahora está prohibido, lamentablemente. Y otra porque cuando nos contaron de este camping, el Talar, que es... Al final es súper conocido acá, nosotros no teníamos ni idea de la existencia como punto turístico. Es un camping que queda a 3 kilómetros del centro informativo de Los Molles. Y ahí sí se puede acampar, eh, está permitido motorhome, carpas, viajeros, todos los que quieran. Hablaron un montón de este lugar, dicen que, bueno, que un montón de gente de Merlo se viene hasta acá, hace estos 10 kilómetros, para venir específicamente a este lugar, porque es un lugar súper lindo para disfrutar en familia, para refrescarse y para pasar un lindo día. Yo estoy muy feliz porque hoy juego a Argentina, ya me pinté las uñas de celeste para esperar el partido. ¡Vamos! Bueno. Vamos a conocer este lugar del talar, vamos a ver qué tal, si es tan lindo como nos han dicho y vamos a descubrirlo juntos, vamos a arrancar nuestro día, ¿te parece? Vamos a arrancar, vamos a, primero a comprar algo para llevarnos allá por si después no hay provisiones, vamos a comprar algunas verduritas porque yo quiero que si en Argentina me hagas un asado. Vamos, 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 <risa> vamos con Argentina. Buenas 
todo bien, es súper bueno. Gusta. Tengo una consulta. Recibimos una invitación, nos dieron ahí en la oficina de turismo, nos invitaron a que si queríamos venir a pasar y filmar. Se hace o el otro, porque nos dieron uno para trabajar ahí en el patio y otro para venir a conocer y filmar el lugar de acá. ¿Quién te lo dio, Laura? Sí, para poder compartir y mostrarle a, a los que ven los videos cómo es el lugar. Y simplemente eso. Sí, 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 sí. sí se puede. No. Bien, ¿a dónde te gustaría que nos, para no molestar? Bien. Y se pueden utilizar así las piletas, hacer los senderismos, todo. Dale, Perfecto, buena, sos una genia. Muchas gracias. reconocimiento de lo que es el camping y no es que solamente está bueno por las instalaciones que tiene, las piletas, los baños y demás, sino que también está muy bueno porque tiene tres senderismos para hacer de diferentes nivel, unos más simples, unos medio, otros más complejos y acá en este cartel te va diciendo las horas, la dificultad, los kilómetros, todo lo que se demora y eh, bien marcado, detallado todo el recorrido para hacer. Así que está buenísimo, si vienen a este lugar no solo vengan a disfrutar de las instalaciones, de los parrilleros y de las piletas, sino que vengan con tiempo para poder hacer al menos uno de estos senderos. Nosotros vamos ahora a disfrutar un poco acá de la piscina porque hace mucho, pero mucho calor, vamos a comer algo y después sí vamos a salir a hacer alguna caminata, pero después del partido, porque ahora juega Argentina en un ratito y es la prioridad, pero después sí vamos a salir a conocer un poco más de lo que hay acá en el campo. Me encanta porque viste toda la explicación re bien y estaba el ruido de la máquina porque están haciendo reparación. Yo termino de hablar y se calla. <risa> Mi bueno, vida. Se entendió y quedó bien. <risa> el camping aparte que tenga los baños, las piletas, todos los sectores y aparte tiene un sector con todas artesanías súper lindas y un precio súper bueno la verdad pulseras súper baratas, cocharcitos súper baratos, me encanta lo que hay acá adentro, está re bueno porque no, no se desperdicia agua, digamos, es reciclar. Y la renuevan todo el tiempo, ¿no? Sí. Había una piletita para el final. <ríe> Esta tinita nadando, chachito loco, porque no se puede meter este agua. ¿Y qué tal, amor? Oh, está hermosa. ¿Lo viste? Muy fresca. Muy fresca. Bueno, lo que se necesita es una pileta, refrescarse. No. Sí. Y me da chachito, que te va a ayudar a salir. Bueno, vamos a hacer el asadito. Voy a hacer el asado que tengo una hambre. Qué lindo, qué lindo que un camping tenga estas piletas, ¿o no? ¿Y vos cómo lo estás pasando? ¿Bien? Bueno, está bien. Ya nos refrescamos en la pileta, ahora sí volvimos un poco a la normalidad porque el calor estaba agobiante y me puse a preparar acá las verduritas que vamos a meter en la parrilla les voy a mostrar Hay berenjena, pimiento, cebolla, calabaza, papa, ajito y les quiero mostrar también porque es mi primer escabeche que hago acá, mi primera vinagreta conserva sería <risa> hice de berenjena Así que ahora la vamos a probar también de picadita con unos pancitos. Por el momento, agua. <ríe> y ellos ya prendieron. ¿Ya prendiste el fuego? ¿Ya está? ¿Ya viene eso? Ay, mi amor. Esa malla que ya indica los colores de que hoy juega la selección argentina. 
Acá lo van a pasar en una pantalla grande que hay en lo que sería el quincho del lugar. Pero nosotros estamos teniendo como cábala verlos solos, los dos encerrados en la camioneta. Así que mi amor, ahí vamos a tener que ver qué hacemos, porque acá no hay wifi. Decí la verdadera cábala. <risa> es así, primer tiempo hay que tomar mate. Siempre. Segundo tiempo fernet. La primera vez que ganamos pasó así, desde ahí fue lo único que mantuvimos. Excepto así el que... de las 7 de la mañana que no se cumple la regla y ¿Viste? perdimos y justo. Perdimos, por eso. Así por que eso. seguimos con la cábala. Mi amor. Uy, una vinagretina. A ver, probalo. Yo quiero ver tu reacción, a ver por qué. ¿En serio la primera que haces? De verdad, está no, buena. No. En otra vida vos te dedicaste a esto. <risa> está muy buenísima. Rico, muy rico, muy rico, me encanta, amor. Un mm. pancito integral. Lo voy a ir a probar. Vamos. Está fuerte el solcito acá. Abajo. Uf. Por Pero favor. bueno, con el kit y gorra y anteojos se zafa un poco. Sí, y pileta. Ahora te digo, organizo esto y me voy a dar otro chaco. Vi una piedrita que siempre me había llamado la atención y que seguramente a Vale le va a gustar. Los chicos, las artesanías, una atención divina, divina, divina. Vamos a ver, Tinita, si me acepta. No le voy a proponer nada, pero a ver si le gusta el regalito. Amor, tengo un regalo para vos. Tengo un regalo. Toma, te traje unos papelitos que dicen que hacen las cosas de las piedras. A ver. Y te traje un regalito. Ay, gracias. ¿Es mi cumpleaños? No. A ver si te gusta. ¡Ay, me encanta! A verlo, a verlo, Gracias. a verlo. ¡Ay, es muy lindo! ¿Qué piedra es? Se llama pirita. Oh. No, no me dio el papelito de esa, pero tengo oh. foto de esa porque tiene un montón de propiedades. Ahí te la muestro. ¿Te gustó? ¡Ay, me encanta! Gracias. ¿Te queda? Si no, lo buscamos un poco más chiquito. Me Ay, bueno, Ahora voy a ver en qué, qué me lindo. lo voy a dejar, pero me encanta, gracias. Amor. ¿Te quedaste cuidando el asado o no? ¿Te vi durmiendo? No, lo controlé, te juro. Estoy recorriendo un poco el campi mientras Juan se quedó colgado en un televisor viendo porque está jugando Brasil y justo estaba ganando y de repente se lo empató Croacia 1-1 así que se quedó ahí mirando y yo mientras me vine a caminar un poco la verdad que muy cómodo el camping es muy amplio entran muchos vehículos yo veo como bastante imposible que se quede sin espacio esto en verano o en temporada porque la verdad que es muy grande cuenta con proveeduría tiene también un restaurante y tiene una heladería muy muy completo todo Ahora voy a recorrer un poco los baños, a ver si antes de irnos puedo darme un bañito también. Y la verdad que es muy bueno el lugar, mucha sombra, mucho parrillero, mucho de todo. Así que lo recomendamos como punto turístico acá de Los Molles, Merlo San Luis. Vamos a ir conociendo este lugar juntos. Ahí en ese televisor chiquitito Y como nuestra cábala es el primer partido es verlos juntos encerrados en la camioneta Nos vamos a buscar wifi eh, donde estábamos para poder ver el partido juntos y solos Así que 
Muchas Chao, gracias, chicos. Muchas gracias. Así que ahora sí nos vamos. Vamos a Argentina, como estaba diciendo y Juan, con toda la fuerza. Acabo de quedar eliminado Brasil y nos parte el corazón porque si no salíamos campeón, si no ganaba Viste, nuestra selección. Un montón selección. de gente festejó y yo sí. no festejé, la verdad. A mí porque... me, me pone triste porque, bueno, es un país que sentimos propio también. Mi segundo documento es de allá, así que mi corazón está con los brasileros. Y bueno, seguimos también. Nos vamos. queda por el nuestro ahora, vamos a Argentina. Vamos a Argentina, qué nervios. Estamos en semi, mis chicos. No puedo creer haber terminado el día hermoso que tuvimos hoy de esta forma. Eso es lo fútbol, pero la pasión es la pasión. Nosotros siempre fuimos futboleros y la verdad es que esto nos encanta. Es hermoso es vivirlo así, ver gente festejando en la calle. Oh, no, no, eso viste como que suben en el <risa> Vivirlo en nuestro país, bueno, qué lindo. Ahora. Me refresco, perfecto. Buen día, alienos, ¿cómo andan? Buen día. Comenzamos el día en ruta. Estamos dirigiéndonos desde los Moshis hacia Potrero de los Funes. Correcto. Potrero de Funes. Potrero de Funes. Que nos dijeron que es algo de San Luis que sí o sí tenemos que conocer, súper lindo, así que hacia allá vamos. Ahora en un ratito vamos a parar a desayunar porque salimos muy temprano y solo con mate, pero ya está empezando a pegar el ande. Lo bueno es que tenemos cosas en la heladera, vamos a hacer un huevito ahí, un tomatito, un, un pancito, un desayuno y seguimos ruta un poco más que estamos a 200 kilómetros en total. Así que bueno, va a ser lindo, el día se presta muy lindo. Las rutas de San Luis súper lindas, super Espectacular, lindas. muy recto, la aldea no está haciendo ningún esfuerzo, va derechito y parejo. <risa> Llegamos a nuestra paradita técnica, encontramos una sombrita, miren qué lindo. Sombrita, paisaje perfecto, chachito descansando, y miren por acá el desayuno que estamos improvisando. Un juguito natural, naranjita, limón desintoxicante, y vos por acá qué estás haciendo? Yo me puse a hacer unos pancitos integrales y estaban con honguitos, ya estaban vencidos, así que me puse a amasar. Estoy haciendo unos chapati y hice un huevito, tomate, queso. Y bueno, algo vamos a desayunar, mi amor. Bueno, al borde de la Saludable, ruta. Saludable, casero. Ante Qué todo. lindo, ahí pasan los autos. Muy buena onda, bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a probarlo. Bueno, está espectacular. Pero la experiencia esta de bien al borde de la ruta, ¿viste? Uno dice vivo en ruta, perfecto. Vivo en ruta. Hmm. Yo creo que somos unos afortunados de tener la posibilidad de, si tenemos hambre, frenar en cualquier lugar, una sombra, comer algo y seguir. Listo, me, me encanta. encanta. Mira dónde está. 
estamos llegando. Ahora que terminamos nuestro recorrido por el circuito. Mi grande llegamos. Está Qué a la izquierda. Acá Gracias. está nuestro lugar de destino. No, 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 mirá los kayak ahí. Buena onda. Buena onda. Mira por... Vamos con un poquito de sol para la placa y un poquito de sombra para el pequeño. Mira chacho agua, allá, allá, vamos. ¿Habrá visto ya que llegamos a un lugar con agua el chacho? Porque me encanta, una paz. Vamos. Bueno, llegamos a San Luis Capital, ya hace unas dos horas y estamos renegando. Te queda lindo igual la peluca de planta. Sí, me lo voy a dejar. Ah. Eh, y estamos renegando para encontrar madera. Para los que recién se suman al canal, nosotros hacemos este tipo de artesanías, cuadritos con frases, todo hecho por nosotros. Y esta madera que utilizamos, pino, es lo que estamos eh, con dificultades de encontrar. Realmente lo que buscamos siempre, obvio, es una relación de precio-calidad y también alguien que nos ayude a cortar, porque en nuestra casa no podemos convivir con tanta madera. Ahora estamos renegando con esto de los cortes, hay un carpintero muy buena onda que contacté, eh, me dijo que me iba a pasar la dirección de su casa, vamos a ver cuánto nos cobra y si nos cierran en los costos, porque a veces son caros, cada corte te lo cobran por línea y tantas, tantos cortes se hace caro. Así que bueno, esto es un poquito parte de lo que siempre nos pasaba en Brasil. Nosotros desde que llegamos de Brasil compramos madera en Rosario y tenemos un amigo carpintero ya que nos ayudó. Y ahora nuevamente en ruta se vuelve a complicar, pero es parte de lo que hacemos, es parte de la complicación y esto es un poquito de lo que estamos haciendo acá. Y Así. también la verdad es que si bien es una complicación, nos encanta hacer artesanía, nos encanta hacer las plaquitas, somos fans de nuestro trabajo, de pasar largas horas pintando. Así que... Y porque es un aparte, mira, siempre coincide, por ejemplo, mira, ahora no encuentro madera, pero esto dice, no pares hasta estar orgulloso de vos y me daría orgullo encontrar la madera así que, <risa> así que bueno que otra buena noticia que estamos teniendo es que esta semana eh, es parte de esta madera que estamos yendo a comprar es porque ya hacemos el lanzamiento de nuestra página de nuestra página web donde van a poder obtener un montón de esas plaquitas con un montón de diseños re variados y nada, no solo plaquitas de todo se viene merchandise y se vienen productos de la aldea se sí. vienen muchas cosas así que estén atentos por acá que seguramente este video ya va a estar saliendo con la página publicada Exactamente, así que pídense una vuelta Y nosotros mientras ahora vamos a ver qué, es, qué sale de todo esto Y después les vamos contando, dale No solo que encontramos madera Sino que estamos en un lugar que una pulcritud para trabajar Una organización <risa> Nunca había visto una maderera así tan linda la verdad yo Que parece como una maderera de súper alto nivel y sin embargo, la eh, más fue la más barata, así que no hay que dejarse llevar por las eh, apariencias. ¿no? Las apariencias engañan. Y la carita de madera dentro de casa, ¿cómo nos gusta? Hemos conseguido madera, ocupa toda la casita y nos vamos a lo de carpintero. La verdad 
verdad que estamos re felices porque hoy el día de cortar madera ha sido un éxito conseguimos las maderas en la tercera maderera que paramos acá en San Luis y después eh, Juan se puso a buscar en el mapa carpintero para ver si alguien nos podía hacer el favor de cortárnoslo por un bajo precio porque las maderas cuesta muy caro y contactamos a una persona que trabaja acá en su casa por su cuenta un hombre de muy buena onda y, y bueno, él nos dijo que sí, que vengamos para su casa que no tenía problemas de ayudarnos así que ahí está con Juan ya cortando todas las maderitas por solo mil pesos contra 150 pesos que nos cortaba cada corte la maderera así que imagínense un montón de diferencia esto para que vean que siempre hablando con buena onda eh, consultando con la gente del pueblo del lugar donde estén siempre se puede conseguir una mano que, que no sea que se abuse de uno que entienda la posición en la que nosotros estamos de viajeros de que ahorramos más dinero y que con esta buena onda y predisposición nos hayan ayudado la verdad que se vuelve a sentir esta energía de viajar con las artesanías y es hermoso eh, se encuentra otro tipo de gente tan humilde, buena onda y, y de esta forma así que muy felices, cortamos madera y quizás si no se nos hace muy tarde ya comenzamos a subir para Mendoza Y acá hemos encontrado a los chicos por internet, como les contamos antes, Eduardo y Alan, Carpintería Artesanal de Pío. Vamos a dejar el contacto acá abajo. Sin conocernos nos dijeron, sí, vengan, vengan que algo hacemos, así pueden salir a trabajar. Así que súper buena onda, les dejamos el contacto para cualquier persona que esté necesitando algo de una carpintería acá en San Luis. Lo mejor, lo mejor. Y gracias chicos. Dale, todo bien, un placer.